আপনাকে প্রথমেই প্রশ্ন করতে চাই আপনি ইসলাম ত্যাগ করেছেন আসাদ যেটা আমার এই চার দশক প্রায় হয়ে গেল আমার জীবনের এই চার দশকে আসলে ইসলাম সংজ্ঞায়িত করতে পারে নাই মুসলিমরাই এবং ইসলাম যদি ধর্ম হিসাবে দেখি তাহলে ইসলাম শব্দটা এটা ইসলাম ধর্মের ফ্র্যাঞ্চাইজ নয় তাহলে যদি বলো মোবাসির ইসলাম আপনি শান্তিতে আছেন কিনা আমি বলবো হ্যাঁ শান্তিতে আছি আর যদি বলো গতানুগতিক প্রচলিত ইসলাম বলতে যেটা বোঝায় সেটা কি বোঝে কি বুঝব গতানুগতিকটাই বা কি বুঝব আমরা যেই ধর্মে বড় হয়েছি যে বিশ্বাসে যে ধারায় হাদিস কোরআন ইজমা কিয়াস ওটা আমি দুই হাজার ষোলোতেই ত্যাগ করেছি আমি ওই ইসলামে কখনোই ফিরে আসেনি আসার তবে আমি দুই হাজার সরি গয়ে আচ্ছা দুই হাজার উনিশে আমি কোরআন অনলি প্লাস কিছু হাদিস এই ইসলামে ফিরে এসেছিলাম তবে ইজমা কিয়াস ফতোয়া যেগুলো বলে ওগুলোতে আমি ওগুলো আমি কখনো আর গ্রহণ করিনি তাও সেটা গ্রহণ করেছিলাম একটু বোঝার জন্য কারণ আমার আম্মা আমাকে এই বিষয়ে মোটামুটি হুকুম দিয়েছিলেন আর কি যে এটা তুমি দেখো এই দিক থেকে দেখো আর বার্টন রাসেলের যেমন বলেছিলেন একটা বিষয়কে বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে বিভিন্ন রকম মনে হয় তাই এই শেষ অপশনটা আমি ট্রাই করেছিলাম যেটা এখন অনেক মুসলমানদের ভিতরেই মোমেন্টাম পাওয়ার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে কোরআন অনলি ইসলাম সেটা আমি এখন আপনি ইসলাম গ্রহণ করার পর ঘোষণা দিয়ে আপনি ইসলামের পক্ষে অসংখ্য ভিডিও আপলোড করেছেন এবং আপনি যেটা করেছেন আমি দেখেছি যে হাদিসকে আপনি ডিনাই করেছেন সজল রোশন সহ আরও অনেকেই রয়েছেন হাদিসকে ডিনাই করেন শুধু কোরআনের উপরে তো আপনি যখন ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন তখন আপনাকে নিয়ে অসংখ্য জায়গায় আলোচনা হয়েছে সমালোচনা হয়েছে আপনাকে আক্রমণ করা হয়েছে আঘাত করা হয়েছে এমনকি হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে তো আবার সেই ইসলামে আপনি ফিরে গিয়ে আপনি এই যে দু সাল থেকে দু প্রায় তিন বছর এই তিন বছরে আপনি কি উপলব্ধি করেছেন আগেই বলেছি আসাদ আমি সেই ইসলামে ফিরে যাইনি তবে আমি যেটা করেছি বা এখনও করি সেটা হচ্ছে আমি আমার গবেষণা রিসার্চ আমি থামাইনি এবং আমি আমার গবেষণা রিসার্চ করেছি এবং আমি যেটা যেই দিক থেকে ইসলামকে কখনোই আমি অ্যানালিসিস করিনি এবং আমার জানা মতে প্রায় প্রায় সকল দু একজন এক্সেপশন বাদে মুসলিমরা এই বিষয়ে এইভাবে ইসলামকে দেখে না সেটা হচ্ছে হিস্টোরিওগ্রাফিক্যাল অ্যানালিসিস এবং আমি তুমি বলতে দেখে থাকবে যে প্রকৃত ইসলামের খোঁজে এই এপিসোডে আমি হিস্টোরিওগ্রাফিক্যাল অ্যানালিসিস করেছি টানা দু বছর এবং এটা করে শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে ইসলাম হিস্টোরিওগ্রাফিক্যালিও এটাকে ধরে রাখা যায় না আসলে আমি ইসলামকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি এটা আমি বলতে পারি আমি চেষ্টা করেছি এই জন্যই যে এই ধর্মটাকে আমি কোনো এক সময় ভালোবেসেছিলাম এবং তাই এটাকে আসলেই সত্য কি না এটা সব দিক থেকে না দেখলে মন ভরছিল না এবং তাই আমি সেটা সেই দিক থেকে অ্যানালিসিস করেও আমি আমার আম্মাকে বলেছি যে আম্মা সরি এটা ওদিক থেকেও টিকল না সো এটাকে আর ধরে রাখার কোনো মানে হতে পারে না আমার অভিজ্ঞতা যদি বলো যে আমি কিছু তথা কথিত বলবো শব্দটা কিছু ফ্রি থিঙ্কারের কাছে অপমানিত হয়েছি আমি আবদুল্লাহ সামিরের ওখানে গিয়ে আমি কিছু তথা কথিত ফ্রি থিঙ্কারের কাছে আমি অপমানিত হয়েছি আমার বিরুদ্ধে তারাও মেলাইন করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম কিন্তু মুসলমানদের ভেতরে ওভারওয়েলমিং মেজরিটি তারা চায় হেইট বিষয়টা ইসলাম থেকে চলে যাক তারা চায় বিশেষ করে শিক্ষিতরা চায় এটা আমি লক্ষ্য করেছি এবং তারাও যেমন ধরো ডুবন্ত মানুষ খড়কুটুদের বাঁচতে চায় এই ডুবন্ত ধার্মিকরাও কোনো না কোনো ভাবে ধর্মটাকে যদি টিকিয়ে রাখা যায় এই প্রবণতাটা আমি লক্ষ্য করেছি আপনি যখন ইসলামে ছিলেন তখন আপনি ইউটিউবে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন ফেসবুকে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন ইসলামের পক্ষে ইসলামকে ডিফেন্ড করতেন এবং আপনি কেন ত্যাগ করেছিলেন সেটি আগেও আমরা আমরা মোটামুটি সবাই জানি আপনি ইসলাম ত্যাগ করেছেন এবং ত্যাগ করার পর আপনি মুক্ত মনা যারা রয়েছেন বা অসাম্প্রদায়িক মানুষজনের কাছে বড় একটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন তখন কিন্তু অনেকেই ধর্মান্ধ শ্রেণী আপনাকে বলা বলি করছিল আপনি অ্যাসাইলামের জন্য ইসলাম ত্যাগ করেছেন তো তারা যখন এটি নিশ্চিত হলো যে আপনি ব্রিটেনের নাগরিক এরপরে আপনি ইসলামে আবার ইসলামে গেলেন আপনার কি মনে হয়নি যে আপনি বেশ মানে 
প্রগতিশীলদের মধ্যে বড় একটি জায়গা অর্জন করেছিলেন এবং আপনি আবার ইসলাম গ্রহণ করেছেন আমরা যতদূর জানি আমরা যতদূর বুঝি যেগুলো উদাহরণ রয়েছে একদমই ব্যতিক্রম খুব কম পাওয়া যাবে যে যদি একবার কেউ ধর্ম ত্যাগ করে সে ধর্মে ফেরে তার নির্দিষ্ট কিছু কারণে মন থেকে ধর্মে ফিরতে পারে না এমন ইয়ে নেই এবং আমরা যদি রকমার রকমারি ডট কমের নাম না বলছি এরকম অনেক উদাহরণ দিতে পারি যে যিন যারা ইসলামে ফিরেছেন বা ধর্মে ফিরেছেন এবং তারপরে তাদেরকে আসলে ব্যবসা করতে দেখেছি যে এখন আপনি ইসলামে ফিরে সেরকম ব্যবসা করেছেন বলে আমার মনে হয়নি তো এটা আসলে অনেকে এখন যারা ইসলামের মানে আপনার এই অবস্থানে আপনার লাস্ট সাত আটটা ভিডিওতে আমি দেখছিলাম যেভাবে আপনাকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং তাদের বক্তব্য একটাই যে এ এসে ইসলামে কিছু করতে পারেনি ফায়দা নিতে পারেনি এটাই আমার প্রশ্ন যে ফায়দা যদি ইসলামে থাকা হয় তাহলে তো ফায়দা আপনি ইসলাম আবার ত্যাগ করেন কেন আপনার তো অনেক সুযোগ ছিল আসলে আসাদ ফায়দা নেওয়া বলতে যদি বাংলাদেশে ফেরার কথা বলে বাংলাদেশ আমি তো ফেরার চেষ্টা করিনি এক নম্বর আমি তো বাংলাদেশ সরকার আওয়ামী লীগের আমি পদলেহন করিনি সমালোচনা করেছি প্রশংসা করেছি আমি ফয়দা কি পেতে পারি আমি তো সৌদি আরবে গিয়ে সরকারের কোনো সাহায্য সহযোগিতার আমার প্রয়োজন নেই আসলে তুমি যেদিকেই যাও আমাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে যদি আওয়ামী লীগের সমালোচনা করলে তুমি বিএনপি বিএনপির সমালোচনা করলে তুমি আওয়ামী লীগ তুমি ইসলামের সমালোচনা করলে তুমি কাফের তুমি ইসলামের কথা বললে আবার তুমি জামাত হয়ে যাও এটাও ঠিক না তবে আমি যেটা বলি যে সবাই একটি কারণ খুঁজবে কিন্তু আমি আসলে আসাদ কে আমাকে প্রশংসা করল এটা যদি আমি ধারি ধারতাম তাহলে ইসলাম যদি আমি যখন আমি ত্যাগ করি তুমি নিজেই বললে এবং সবাই জানে যে আমি তখন বেশ জনপ্রিয় ছিলাম তো তখন আমি ত্যাগ করলে আবার ফয়দা কি হবে তারা বলেছে আমি ব্রিটিশ নাগরিক হব তুমি জানো তুমি আমার নিজের আমার পাসপোর্ট তুমি দেখেছ আমি আজকে থেকে বিশ বছর আগে আমি ব্রিটিশ সিরিজেন এবং আমার সেই জন্য আমার কোনো ফয়দা ব্রিটেন থেকে নেওয়ার কিছু ছিল না এবং অপরদিকে ধরো আমি এখানে থাকারও আমার কোনো ঝামেলা ছিল না তাহলে আমি ইসলাম ত্যাগ করে কোনো তো ফয়দা পাইনি বরঞ্চ আমি আমার স্ত্রীকে মানে তৎকালীন আমার যে স্ত্রী ছিল তুমি চেনো তাকে এবং তা তার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় আমি আমার ছেলেকে এখন পর্যন্ত দেখিনি গত ছ বছরে তাহলে আমি কথা হচ্ছে যে আমি ইসলামে ফিরে এসে আমি কি আমার আগের স্ত্রীর গিয়ে পা ধরে আমার ছেলেকে আমি দেখতে চেয়েছি তা তো করিনি আমি তাকে ফিরে আনার চেষ্টা করেছি তাও তো করিনি সুতরাং আমার কোনো রকম ফয়দা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না আমি আসলে আমার নিজের গবেষণায় যেটা রাইট মনে হয় আমি সেটা বলি আমার গবেষণার সাথে আমি সৎ এবং তাই এতে আমার বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বজন দেশ দেশের মানুষ কি বললো আমার আসলে কোনো আসা যায় না আসা তো আমি আমার আমি যখন যা বলি আমি আমার গবেষণা থেকেই বলি এবং আমি সেটাই করার চেষ্টা করি এবং এতে করে কে আমাকে কে কি ভেবে নিল আমার কোনো আসা যায় এখন আসলে এই গবেষণা হ্যাঁ গবেষণা থেকে যে দুই প্রশ্নটি আসে যে আপনি গবেষণা করে ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন আপনাকে যদি এই প্রশ্নটা করি আপনি ইসলামে কি কি খুঁজতে গেছিলেন পাননি সেটা সেই প্রশ্নটি বাদ দিলাম আমি প্রশ্নটি এভাবে করতে চাই আপনি গবেষণা করতে গিয়ে ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন আপনার মনে হয়েছে ইসলাম ধর্মটি ভুয়া এটি আপনি অসংখ্যভার ভিডিওতে করেছিলেন আবার আপনি গবেষণা করেই আপনার মনে হয়েছে না ইসলামের আপনি আল্লাহ এবং মোহাম্মদ এই দুজনকে আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী ইসলামকে ডিফেন্ড করে অসংখ্য ভিডিও আপনি করেছেন আবার কেমন কোনো সুযোগ আছে যে আপনি গবেষণা করতে গিয়ে আপনার মনে হলো যে না ইসলাম আবার সত্য আপনার মনে হচ্ছে এমন কি মানে আপনি কি গবেষণা শেষ করেছেন মানে আপনার জানার একটা বিষয় থাকে হ্যাঁ আসাদ মুক্ত চিন্তকের গবেষণা শেষ বলতে কিছু নেই এটা হচ্ছে প্রথম আমি একটি কথা বলি তোমাকে যখন আমি ইসলামকে মানতাম দুই হাজার পর্যন্ত ষোলোর প্রথম দিক পর্যন্ত সেটা হচ্ছে আমি গতানুগতিক যেটা হাদিস কোরআন ইজমা কিয়াস এগুলোকে অনুসরণ করে আমি ইসলাম পালন করতাম এবং এগুলো পালন করে যখন আমি আসলে ইসলামের যে এই এই ধরনের ইসলামের যে ভয়ঙ্কর রূপটি আছে সেটা যখন দেখলাম আমি নোংরা রূপটি আছে মানবতাহীন রূপটি আছে আমি কিন্তু সেটা ত্যাগ করে দিয়েছি সেটা কিন্তু আমি আর গ্রহণ করিনি আমি ইসলামে ফিরে এসে আমি কখনোই কোনো অবস্থাতেই ফতোয়াবাজদের পক্ষ নেই আমি মৌলবীদের পক্ষ নেই তুমি সেটা দেখেছ আমি মৌলবীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করে গেছি কিন্তু ইসলামে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে কোরআনে কিছু খুব ভালো কথা আছে খুবই ভালো কথা আছে কিছু এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে কিছু হাদিসে কিছু অ্যামেজিং কথা আছে এবং আমার আম্মা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন বাবা তুমি এদিক থেকে দেখো তোমার কাছে আমার মৃত্যুর আগে আমার শেষ একটা রিকোয়েস্ট তখন আমি ওই দিক থেকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে এগুলোকে কোরআনকে আসলে সামহাও বোধহয় জাস্টিফাই করা যেতে পারে 
হ্যাঁ এর ভিতরে যদিও কিছু গন্ডগোল আছে কিন্তু সমস্যাটি হলো যখন আমি হিস্টোরিওগ্রাফিক্যাল অ্যানালিসিসটা শুরু করলাম এটা কেউ করে নাই আসলে আমার জানা মতে কিছু ওরিয়েন্টালিস্টরা করেছেন এবং কেউ কেউ বা মুসলমান বা এক্স মুসলিম কিছু কিছু চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমি আসলে যে দিক থেকে এটাকে দেখলাম আসলে এটার অস্তিত্বই তো নেই আমি আমি কি কিসে ফিরে আসব যদি ধরো আমি ফিরে আসি আমাকে যে কেউ যদি কতগুলো ব্যাপার বলি তোমাকে কেউ যদি আমাকে বলে যে মোহাসি সাহেব আপনি মুক্ত চিন্ত তাহলে আপনি কিছু কোয়েশ্চেন ছুড়ে দেন এই কোয়েশ্চেনগুলো আমি ছুড়েই দিচ্ছি তুমি আমাকে এই প্রশ্ন এর আগের বার করেছিল যখন আমি ইসলাম ফিরে এসেছিলাম আমি তোমাকে এখন বরঞ্চ কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছি যে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি আমাকে দিতে পারে কেউ কনক্লুসিভলি আমি সানন্দে ইসলামে আবার গ্রহণ করব এক কোরআনের তিরিশ শতাংশ বেশি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ বেশি নবম শতাব্দীর আগে খুঁজে পাওয়া যাবে না কার্বন ডেটেড এবং সেই সকল ম্যানাস্ক্রিপ্টগুলিতে প্রচুর ভুল ভাল গোজামিল আছে এবং ইসলামিক স্কলাররা সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং এগুলো যদি আমি ম্যানাস্ক্রিপ্টগুলো দেখি এবং তার পঠনের স্টাইল দেখি গ্রামার দেখি বর্ণনা দেখি এবং আমি যদি প্রাচীন অন্যান্য স্ক্রিপশনগুলোকে যদি গবেষণা করে দেখি তাহলে এগুলো কোথেকে এসেছে হেলোনিস্টিক পিরিয়ড হিব্রু জোনালিস্টিয়ান এগুলো একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং কি ভাষা থেকে আমাকে বলেছে মোহাম্মদ ইসলাম আপনি আরবি ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন আমি করেছি এবং করে বরঞ্চ আরও হতাশ হয়েছি এরপরে আসো আমি যদি কেউ প্রমাণ করে দিতে পারে যে মোহাম্মদ নামে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল মোহাম্মদ নামটি গ্রামাটিকালি কারেক্ট আমি মেনে নেব আমি বলছি এটা গ্রামাটিকালি কারেক্ট নয় মোহাম্মদ লোকটির অস্তিত্বই ছিল না ইতিহাসে এরপর আসো বুক আমি বলবো আবু হোরায়রা এই আবু হোরায়ের হাদিস নিয়ে এত কথা বলি সাতাশ হাজার হাদিস নিশ্চিতভাবে আছে সুন্নি সোর্সগুলিতে এই আবু হোরায়রার অস্তিত্ব কেউ আমার কাছে প্রমাণ করতে পারবে না তার নামই আছে পনেরোটা বিদ্রোহী কবির কবিতা মুখস্থ করছে কিন্তু বিদ্রোহীর নাম কি সেটা জানো এরপর আসো তুমি ফাতেমা এরপর আসো তুমি আবু বকর ওমর ওসমান কারো অস্তিত্ব ইতিহাসে প্রমাণ করা যাবে না এরপর আসো এগারো শতাব্দীর আগ পর্যন্ত পূর্ণ কোরআনের একটি কপি কার্বন কপি ডেট পাওয়া যাবে না বারোশো শতাব্দীর আগে পূর্ণ হাদিস বুখারির একটি একটি কপি খুঁজে পাওয়া যাবে না এমনকি এগারো শতাব্দীতে যে বুখারি পাওয়া যায় তাও ছিন্ন ভিন্ন মালিক মুয়াত্তার তিরিশ তিরিশ ধরনের ভার্সন আছে মক্কা এস্টাবলিশ করা যাচ্ছে না মদিন এস্টাবলিশ করা যাচ্ছে না হিস্টোরিওগ্রাফিক্যাল এগুলি কিছুই খুঁজে পায়নি আসার এমন কি ট্রাইবাল হিস্ট্রির সঙ্গে এটা ম্যাচ করে না প্রতিটা করোনার প্রতিটা প্যারাগ্রাফের প্রি ইসলামিক সোর্স আমি খুঁজে পেয়েছি সুতরাং এগুলো যদি আমার সাথে কেউ চ্যালেঞ্জ করে আমাকে ভুল প্রমাণ করতে পারে আমি আরেকবার চিন্তা করে দেখবো ইসলামে ফিরে আসা যায় কিনা এবং সেই সৃষ্টিকর্তা যদি আমাকে বলে যে কাউকে গিয়ে চর মারো আমার বিবেকে বাধা লাগলো আমি যদি প্রুফ হয়ে যায় যে সে সৃষ্টিকর্তা আসলেই আমাকে সেটা বলেছে আমি মানতে বাধ্য থাকব কিন্তু আসলে কথা হচ্ছে সেটা অস্তিত্বই যেহেতু নেই আমি কিসে ফিরে আসবো এখানে ভালো মন্দ খারাপের কিছু নেই আসলে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নগুলো দর্শকরা শুনেছেন এর মধ্যে যদি কেউ উত্তর দিতে চান দেবেন এবং মুফাসল ইসলামের জন্য যদি আপনারা কেউ প্রশ্ন ছুটতে চান ছুটে দিতে চান জানতে চান আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আপনি বলছিলেন মোহাম্মদের নামটি নিয়ে মোহাম্মদ অর্থ অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত ঠিক তো উপাধি যেমন আপনি আবু হরারার কথা বলছিলেন মানে এই যে বেড়ালের বাবা গরুর বাবা ছাগলের বাবা ভেড়ার বাবা এই প্রকৃত নামটা আসলে কি মোহাম্মদের খুঁজে পাওয়া যায়নি মোহাম্মদ নিয়ে যেটা বলা হচ্ছে প্রসং হ্যাঁ না পায়নি আসলে কারণ হচ্ছে মুহাম্মদ শব্দটা তুমি যদি গবেষণা করে দেখো এটা আরবির কাস্রা রুল মানে না আমি সহজ করে বলি দর্শকদের জন্য তোমার সেটা হচ্ছে মুহাম্মদ এটা আসলে শব্দটি আসলে একটি কমন নাউন এটা প্রপার নাউন না যেমন ধরো মুতাজিলা মুনাফেক মুয়াজিন এগুলো হচ্ছে মু দিয়ে শুরু হচ্ছে দেখছো এগুলো হচ্ছে কমন নাউন হ্যাঁ এগুলো কোনো প্রপার নাউন না ঠিক একইভাবে মুহাম্মদ শব্দটিও হচ্ছে আসলে একটি কমন নাউন এটা প্রপার নাউন না উদাহরণস্বরূপ যদি ধরো তুমি এটাকে প্রপার নাউন খুঁজো তাহলে মুসলমানরা অনেকেই বাইবেলের একটি উদাহরণ দেয় সেটা হচ্ছে সলোমন সঙ্গে এবং সামে সলোমন সঙ্গে সঙ্গে দেখো সলোমন ওনার স্ত্রীকে বলছেন মকমাদ মকমাদ হচ্ছে লাভলি লাভলি বা বিউটিফুল সুন্দর বা সেখান থেকেই মাকমাদ থেকেই মোহাম্মদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বাইবেলে বহুবার মাকমাদ এসেছে এবং সুতরাং এগুলি থেকে এটা প্রপার নাম এস্টাবলিশ করা যায় না এবং পুরো কোরআন তাই একটি বারের মতো বলা হয়নি মোহাম্মদ আমি তোমাকে কোরআনটি দিলাম তাহলে কথা হচ্ছে কোরআনটি যে দেয়নি এটা আছে রসুল তোমাকে আমি দিলাম তাহলে রসুল কোন রসুল কে জানে এবং তুমি যদি সুরা আল ইয়াসিন ঘাটো দেখবে যে ইলিয়াস ইলিয়াস আল ইয়াসিন সুরার প্রথম চারটি আয়াত করলে মনে হবে যে এটা বুঝি আসলে ইয়াসিন নামে কোনো প্রফেটকে বলা হচ্ছে এবং আবার সাঁত্রিশ নম্বর সুরার একশো তেইশ এবং একশো সাতাশ নম্ব
এগুলো নিয়ে ছলছাত্র করা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ শব্দটি শুরু হয়েছে দেখো সকল প্রশংসা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আলহামদ তাহলে তুমি মুহাম্মদকে রান দিয়ে বলছো প্রশংসিত 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 তাহলে পুরো কোরআনে কিন্তু আর কাউকে এভাবে প্রশংসিত বলেননি সুতরাং গ্রামাটিক্যালি থিওলজিক্যালি কোনো দিক থেকে নামটি টিকে না তুমি এটা নিয়ে কি কথা বলবো ধন্যবাদ যেহেতু আপনি গবেষণা করে ধর্মগ্রহণ ধর্মত্যাগের বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন কেউ কেউ আপনাকে ইস্কনে দাওয়াত দিচ্ছেন কেউ কেউ আবার মানে ইস্কন মানে হিন্দু ধর্ম বলেন খ্রিস্টানদের ধর্ম খ্রিস্টানিটি না এরকম ধর্ম গবেষণা করে কি আপনি মানে ওই রকম ধর্মে যাওয়ার মানে এটি একটি প্রশ্ন দর্শকের প্রশ্ন যে আপনি এরকম ধরুন যাচাই বাছাই করতে 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 আপনি ধরুন কোনো ধর্ম বদলালেন এবং এটা আপনার অধিকার আছে কিনা এবং এটা যদি আপনি করেন তাহলে সেটি পোলট্রিবাজি হয় কিনা কারণ অনেকেই আপনাকে এই রকম বিশেষণ দিচ্ছেন যারা পোলট্রিবাজ বলবে আসলে তারা গবেষণা কি জিনিস বোঝে না তাহলে তাহলে ল্যাবরেটরিতে যখন বিভিন্ন কেমিক্যাল রিয়াকশনের মাধ্যমে সায়েন্টিস্ট অনেক সময় বিপদেও পড়েন তাহলে কি তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পোলট্রিবাজ গবেষণায় কোনো পারমানেন্ট কোনো পজিশন কেউ ধরে রাখতে হবে এমন কোনো কথা কোনো গবেষক মেনে নেবে না পৃথিবীতে মেনে নেবে না এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমি আসলে তো পোলট্রিবাজের ধর্মেই জন্মেছিলাম যদি ইসলামিক সত্যি কথা যদি ধরেই নেই ইসলামে যে প্রটিশনার সত্য তাহলে তো মোহাম্মদ সবচেয়ে বড় পোলট্রিবাজ উনি মক্কা থেকে মদিনায় এসে বিশাল পোলট্রি মেরেছেন এবং সেই মক্কা এবং মাদানি সোরাগুলি বিশাল পোলট্রিবাজি এবং কোরআনে যেখানে এক জায়গায় বলা হচ্ছে লাকুম ফিন লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়ের দিন আরেক জায়গায় বলা হচ্ছে লা ইক্রাফির দিন এবং আরেক জায়গায় আবার নয় নম্বর সুরার তেইশ নম্বর আয়াতে চব্বিশ নম্বর আয়াতে মা বাবাকে পর্যন্ত গ্রহণ না করার কথা বলা হচ্ছে তাহলে এগুলি কি পোলট্রিবাজি নেই কিন্তু আমাকে যদি কেউ আরও বেটার আর্গুমেন্ট দিতে পারে এবং সেটা যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে তো আমি তো পাথর নই আমাকে যদি বেটার জিনিস দিতে পারে আমি যদি পাথরের মতো সেটাই ধরে রাখি তাহলে কি সেটা পোলট্রিবাজি হয়ে যাবে নাকি দু কোরআনের দুই নম্বর সুরে একশো বাহাত্তর থেকে একশো সাতাত্তর পড়লেও তো বোঝা যাচ্ছে যে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী বাবা মা জাত বলেছে সেটাই তুমি ধরে রাখো কেন তাহলে তারা কি কোরআনকে তাদেরকে পোলট্রিবাজি করতে বলছে অতএব আমার কথা হচ্ছে কেউ যদি আমাকে ইসকন কেন বাইবেল এগুলো সবগুলো কোনো একটি ধর্মকে আমাকে অকাট্য সৃষ্টিকর্তা ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করতে পারে ভেবে দেখব কেন না কিন্তু আমি কম্পিটিভ অ্যানালিসিস করি এগুলি কি কোনো কিছুই ম্যান মেড ছাড়া কিছুই পাইনি এবং বাইবেলের ব্যাপারে জিসাসের ব্যাপারে কয়েকদিন আগে এই তিন চার দিন আগেও আমি একটি ভিডিওতে বলেছি জিসাস নেভার এক্সিস্টেড অ্যাজ ওয়াল আপাতত আমার জানা নেই যে এরকম কোনো ধর্ম আছে যেটা আমাকে কনভিন্স করতে পেরেছে আসলে ধন্যবাদ আমি একটি স্ক্রিন শেয়ার করতে চাই আপনি যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কথা বলার ধরন বাংলার উচ্চারণ এগুলো আমার খুব ভালো লাগে এবং শিক্ষার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে এটা আচ্ছা আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের এই বিষয়টি আমি একটু আপনাকে দেখাতে চাই আপনি একটু দেখবেন আশা করছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদ্ভুত গবেষণা একজন শিক্ষক তিনি কিছু ছবি এঁকেছেন ছবিতে দেখা যাচ্ছে আমি ছবিটি ওপেন করার চেষ্টা করছি আমি দুঃখিত এটি আমার আগে ওপেন করে রাখা উচিত ছিল তারপরে আমি চেষ্টা করছি এটি ওপেন করা যায় কিনা হঠাৎ করে আমার মাথায় এলো আপনি গবেষণার কথা বলছিলেন আচ্ছা তিনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছবিটি এবং তিনি এই হাত দিয়ে বুঝিয়েছেন আল্লাহু হ্যাঁ এই হাত হাতকে তিনি আল্লাহ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আল্লাহ এবং মানুষের শরীরটাকে নিয়ে তিনি মোহাম্মদের সাথে মিলিয়েছেন এখানে শরীরের এই জায়গাটাতে কি আছে যাই হোক সেটা বাদ দিলাম এরকম অদ্ভুত ধরনের গবেষণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক করেছেন এবং আপনি যেহেতু এইসব বিষয় নিয়ে আপনি ধর্ম এবং এই যে যেটাকে বলে মিরাকল হ্যাঁ তথাগত মিরাকল এগুলো নিয়ে অনেক আমি আপনাকে দেখেছি ভণ্ড থেকে ভণ্ডতর অর্থাৎ চ্যাংড়া মোল্লা থেকে শুরু করে আজহারি হ্যাঁ অনেকেই আপনি আক্রমণ করেছেন ভদ্র ভাষায় অস্ত্র দিয়ে নয় এবং তাদের বিভিন্ন ধর্ম ব্যবসায় আঘাত এনেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর এরকম একটা আচরণ করতে পারেন এবং তিনি মানে এটিকে গবেষণা বললে আসলে পৃথিবীর গবেষণাগুলোকে কি বলা হবে সেটা একটা প্রশ্ন এরকম অদ্ভুত কাজকে আপনি কিভাবে দেখছেন মানে এটা কি ধর্ম ব্যবসা করছেন তিনি এই জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সময় ছিল গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে তিনশোর ভেতরে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে আটশো নয়শত র্যাঙ্কিংয়ে পৌঁছেছে দুঃখজনক এটাই যে আসলে কিছু সংখ্যক শিক্ষকদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি যাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব এখন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিন্তু যখন দেশে দেখো আসাদ যেই যেই বাজেট করা হচ্ছে সেটা হাস্যজনক এবং আমাদের শিক্ষামান এত নিমে গেছে আমি সেই ব্যক্তিগতভাবে এই শিক্ষকের সমালোচনা করার চাইতে বলবো যে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কারা ভর্তি হচ
দেশের সবচেয়ে বড় চ্যানেলটেড মানুষরা এখন দেশের বাইরে থাকেন এবং যারা রয়ে গেছেন কিছু সংখ্যক ছাড়া উইথ ডিউ রেসপেক্ট তারা বেশিরভাগই উচ্ছিষ্ট ধরনের শিক্ষক এবং যারা ছাত্র রয়ে গেছেন পাবলিক ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি দেশের বাইরে প্রচুর সংখ্যক ছাত্ররা চলে গিয়ে আসলে সেই জায়গাটা ভ্যাকিউমটা যারা পূরণ করবে তারা তো মাদ্রাসার ছাত্ররাই যাচ্ছে সেখানে এবং সেখানে অত্যন্ত আনস্মার্ট ধরনের ছাত্রদের সংখ্যা যাওয়ার সংখ্যাই তো অনেক বেশি আনফর্চুনেটলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার গর্বের জায়গা তাই সেখানে যে ছাত্ররা যেগুলো বলে বললে হাততালি দেবে এবং স্যারকে ভালোবাসবে স্যাররা বা প্রফেসররা তাই ওনারা ডেলিভারি করছেন এবং এই শিক্ষক আসলে সেটা করেই এখন উনি এখন বাহবা পাবেন অনেক মাদ্রাসা যারা ছাত্ররা যেখানে ভর্তি হচ্ছে তাদের কাছ থেকে এবং তো উনি হিরো হয়ে গেছেন আমার মনে হয় তোমার কাছে আমার কাছে উনি এখন জিরো হলেও উনি অনেকের কাছে হিরো হয়েছে এবং যাদের কাছে হিরো হওয়ার কথা তাদের কাছে উনি হিরো হয়েছেন এবং তাদের সংখ্যা তত্ত্বের দিক দিয়ে তাদেরকে উনি খুশি করছেন কিন্তু দুঃখজনক এটাই যে একজন শিক্ষক উনি এই লেভেলে নেমে এসছেন যে অন্তত উনি মেঘ নিয়ে গবেষণা করে বলেননি যে দেখো মেঘেও আল্লাহর নাম দেখা যাচ্ছে এবং পৃথিবীতে যত মেঘ ঘুরে বেড়ায় করেছিলেন ব্রয়লারের মুরগি নিয়ে এবং তিনি মাত্র দুটো মুরগি গবেষণা করেছেন উনি বলেছেন বাজারে যে ব্রয়লারের ব্রয়লার মুরগির যে খাদ্য দেওয়া হয় তার মধ্যে একটা বিশেষ রাসায়নিক আছে এবং তিনি এই গবেষণা করতে গিয়ে তিনশোর বেশি আমি এই নিউজটি খুঁজছিলাম এই মুহূর্তে পাইনি আমি দুঃখিত তিনশোর বেশি ব্রয়লারের যে খাদ্য আছে কোম্পানি তাদের একটা প্রোডাক্টও তিনি যাচাই বাছাই করেনি জানেন না তিনি একটা গবেষণা নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি পত্রিকায় যমুনা টেলিভিশনের মতো তিনি সেখানে বিতর্কিত হয়েছেন আপনি যেটা বলছিলেন তিনি ধর্মান্ধদের কাছে বাহাবা পাবেন পেতেই পারেন যদি তিনি বাহাবা পান হাতের মধ্যে আল্লাহ খুঁজে পেয়েছেন শরীরের মধ্যে মোহাম্মদ তার এই গবেষণাটিকে যদি ধরি তিনি কি ধর্মান্ধদের বা ইসলামের উপকার করেছেন না ক্ষতি করেছেন এটি আপনার কাছে প্রশ্ন থাকবে কারণ এই হাতে যদি আল্লাহ থাকে তাহলে এই হাত দিয়ে খুন করা হয় এই হাত দিয়ে চুরি করা হয় এই হাত দিয়ে অনেক কাজ করা হয় সেটি আর আমি না বলছি শরীরের যদি মোহাম্মদ হয় তাহলে কি এটা ইসলামকে বিতর্কিত করছে না এই যুক্তিতে তো কোরআন বা অন্যান্য যে ধর্মীয় পাক পবিত্র একটি বিষয় থাকে হুম সেটি তো প্রয়োজন নেই কারণ হাত তো আমরা এবং যুক্তি সভ্যতা ধর্মের ক্ষতি করবে কারণ এগুলো একটিও আধুনিক বিশ্বের ধর্মের চিন্তার সাথে এগুলো ম্যাচ খাবে না সুতরাং এগুলো ধ্বংস হবেই দ্যাটস হোয়াট ইট ইস সুতরাং যদি কোন শিক্ষক ধর্মকে ধর্মতে খুঁজে পান বিজ্ঞান তাহলে সেই শিক্ষকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা না করে আমি উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট তাকে বলবো তাকে দ্রুত সে করোনা ইব্রাহিম সাহেবের সাথে তাকে একসাথে থাকার জন্য তাকে সুযোগ করে দেওয়া হোক এবং উনি এখানে হাদিস টাদিস পড়িয়ে উনি উপকৃত হবেন ইসলামের ক্ষতি সরি আসাদ ইসলাম ইসলামের ক্ষতি করার আসলে আর কিছু নেই ইসলামের ক্ষতি হয়ে গেছে অনেক আগেই যখন ইসলাম চ্যালেঞ্জ এসে গেছে বিজ্ঞান এবং আধুনিক সমাজে ইসলাম কেন সব ধর্মই তাই এবং সেটাই হচ্ছে আসলে এটা শুধু ইসলামে নয় যেমন লেমিয়াতে উনি ওনাকে বিগ ব্যাংয়ের ফাদার বলা হচ্ছে এবং উনি একজন ক্লেরিক ছিলেন এবং উনি বাইবেলে এরকম মানে ইউনিভার্স ছড়িয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে নাকি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বাট আমি বলবো এগুলো সবই কোইন্সিডেন্ট হয় এখানে বাইবেলেও কিছু নেই আসলে কোরআনেও কিছু নেই কারণ আপ তুমি যদি চোদ্দোশো বছর আগের মানুষ কিভাবে ভাবত সেই ভাবনা নিয়ে তুমি যে কোরআনকে দেখো তাহলে সত্যিকারের কোরআনের মেসেজটি পেয়ে যাবে এবং তখনই আর এগুলো বাইবেল বলো কোরআন বলো এগুলো আর টিকে থাকবে না এবং উনি উপকার করেননি বরঞ্চ ইসলামের ক্ষতি যেটা করেছিল উনি ত্বরান্বিত করেছেন আর আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটু আর একটু জানতে চাই আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন দীর্ঘ সময় আপনার এখনও অনেক বন্ধুবান্ধব আছে আপনার সেই চির চেনা ক্যাম্পাস সেখানে এখন যে পরিমাণে যেভাবে মানুষকে কাপড় চোপড় পড়তে দেখা যায় এবং এটি খুব একটা আফগানিস্তানের সাথে পার্থক্য করা যায় না কয়েকদিন আগেই আমরা দেখেছি যে হিজাবের দাবিতে নামাজের দাবিতে তার মানববন্ধন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে সেই যে ধর্মান্ধদের মতো মানে ধর্মান্ধদের মানে মুখপাত্র হতে চাইছে তারা কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে মাদ্রাসা ছেড়ে এটা একটা প্রশ্ন আর এরকম যে অবস্থা চলছে তাতে আপনি কি মনে করেন সামনে কি অসাম্প্রদায়িক মানুষ বা বাংলাদেশের যারা বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ মানে 
করতে চান তাদের কি একটা মানে তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে কিনা ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দিন দিন মৌলবাদীদের অভয়ারণ্য হচ্ছে কিনা দেখো আমি তারা তাদের দাবি করেছে এটাতে আমি কিছু মনে করি না কারণ আমি মনে করি কেউ দাবি করতেই পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত চিন্তার মঞ্চ সেখানে কেউ হিজাব পড়ার পক্ষে সে কথা বলতেই পারে এবং কেউ যদি হিজাব পড়ার বিপক্ষে কথা বলে সেই অধিকারটা তার থাকতে হবে ব্যাপারটি সেখানে সেটাতে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু সমস্যাটি হচ্ছে গোড়ায় দেখো সৌদি সরকার বর্তমানে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন যাতে করে গোড়ায় এডুকেশনটা সেকুলারাইজ কিছুটা হলে করা যায় মৌলবাদী শিক্ষা থেকে সরে আসা যায় কারণ ফ্রিডম হাউস থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠনগুলো যা এবং কি জাতিসংঘ ইউনিট এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ পর্যন্ত ওদের এই বিভিন্ন শিক্ষানীতির সমালোচনা করেছে এবং সৌদি সরকার দেশের কমেন্ডেবলি কমেন্ডেবলি প্রশ্নশনীয় সাড়ে আট পার্সেন্ট জিডিপির খরচ করছে শিক্ষা দেখায় এবং সেখানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদেরকে এনে ওনারা পড়াচ্ছেন ওনাদের দেশের প্রতিদিন প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রদেরকে দেশের বাইরে গিয়ে পাঠিয়ে তাদেরকে ফুল ফ্লেজের স্কলার দিয়ে পড়িয়ে দেশে ফিরে আনছেন এবং তারা একবার যখন বিদেশে যায় তারা কিন্তু সেকুলারিজম কি জিনিস তার আনন্দটা তারা পকেটে ভরে নিয়েই আসে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে লজ্জাজনক হলেও সত্য মাত্র দেড় শতাংশ জিডিপির খরচ করা হচ্ছে শিক্ষা খাতে এবং সেটা সরকার ওটা দায় সারছেন যে কমি মাদ্রাসা যেখানে তোমার চোদ্দ হাজারের উপরে সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসা আছে যেখানে চল্লিশ লক্ষ ছাত্ররা সরকার স্বীকৃতভাবে ছাত্ররা পড়াশোনা করছে এবং তারা বলছে প্রাইভেট অনুদানে এবং এখান থেকে যারা হঠাৎ করে কিছু পয়সা করেন তারা সুনাম কামানোর জন্য মাদ্রাসা করেন বাংলাদেশে এবং তার ভিতরে আবার আলিয়া মাদ্রাসা সেখানে বিশ লক্ষ ছাত্র পড়াশোনা করছে সরকার হিসাবে সরকার সেখানে সাবসিডি দিচ্ছে এবং আমার জানা মতে প্রায় বিশ সতেরো থেকে সাড়ে সতেরো শতাংশ ছাত্ররা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের পরে তারা ইউনিভার্সিটিগুলিতে পড়ছে আশির দশকের গোড়াতে আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাশ করে তারা ম্যাট্রিক এবং আলিম পাশ করে তারা ইন্টারমিডিয়েট পাশ করছে এবং তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে আমার অনেক বন্ধু যারা শিবির করত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন প্রফেসর হয়েছে এবং মুফাসির ইসলামের সঙ্গে তারা বন্ধুত্ব তারা ক্লাসমেট ছিল এবং আমার নোট নিয়ে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে এখন শিক্ষকতা করছে সেটা স্বীকার করতে তাতে লজ্জা হয় সুতরাং ব্যাপারটি হচ্ছে আসাদ যে দেশে যদি সরকার টাকা পয়সা ব্যয় করেন শিক্ষা মান উন্নয়ন করে করতে চান তাহলে এই সকল ভিক্ষাবৃত্তি করা ছাত্র তো যেগুলো এগুলো থেকে সরিয়ে আনলে দেশে একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার পুরো ঋত গৌরব ফিরে পান অন্যথায় আসলে এটার অবস্থা আরও সামনে আরও ভয়ঙ্কর হবে বলে মনে করি এবং এর জন্য সরকার অনেকাংশে দায়ী সরকার উচিত হবে আমাদের শিক্ষা খাতের দিকে ব্যয় বাড়ানো এবং আমি খুব খুবই ভয়ে আছি দেখো আমি হাসিনার প্রচুর সমালোচনা করেছে আওয়ামী লীগের কিন্তু জামাত বিএনপি যদি আসে তাহলে অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর হবে আসার এতে কোন সন্দেহ নেই ধন্যবাদ আমি কিছু প্রশ্ন পাচ্ছিলাম আবার আপনার আপনাতে ফিরে আসি আসলে দুঃখিত আমাদের এই লাইভটি আসলে কোনো পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না ফলে প্রশ্ন গোছানো অনেক কিছুই দর্শকদের প্রশ্ন দেখে একটা কথা মনে পড়েছে এই প্রশ্নটা আপনাকে করতে যাই মুফুজুল ইসলাম আপনি যখন ইসলাম ত্যাগ করেছেন তখন মানে হাজার হাজার কমেন্ট এরকমই ছিল যে আপনাকে ইউদিন আসার প্রচুর টাকা দিচ্ছে প্রচুর কাফেররা প্রচুর টাকা আপনাকে দিয়ে কিনেছে আবার আপনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন দু সালের কথা বলছি আপনি ইসলাম যেদিন গ্রহণ করেছেন এদিনে আমি জেলে যাই এবং ছয় মাস আমি জেলে ছিলাম মানে ফরটিন ফরেনার্স অ্যাক্টে যাই হোক আমি ছ মাস পরে জানতে পেরেছি আপনার ব্যাপারে কথা হচ্ছে আপনার আশেপাশের মানুষ যে আপনাকে সৌদি আরব থেকে প্রচুর টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে আসলে এটা এই যে আপনাকে প্রচুর টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে ধার্মিকটা মনে করেছে কাফেররা দিয়েছে আপনি এই দুই পক্ষ থেকে টাকা পয়সা পেয়ে আপনি কি কি কিনেছেন মানে আপনার তো অনেক টাকা মানে এই এই টাকা টাকার চিন্তাটা প্রশ্ন এই কারণে যে বিপক্ষে গেলে মানুষ টাকা পয়সার চিন্তা করে কেন আর সত্যি এরকম টাকা পয়সার কোনো সুযোগ আছে কিনা যদি থাকে তাহলে আপনি প্রথমে ইসলামে এত টাকা পয়সা ছেড়ে ইসলাম কেন ত্যাগ করেছিলেন আবার নাস্তিকরা ইহুদিদের ইহুদিরা এত টাকা পয়সা দেয় হুম তাদের টাকা পয়সা ছেড়ে আপনি আবার আবার ইসলামে ফিরলেন কেন এবং এটার সাথে আরও একটা প্রশ্ন জড়িত টাকা পয়সার আচ্ছা এই প্রশ্ন আমি পরে করছি কারণ বড় ধরনের একটা টাকা পয়সার ব্যবসায় আপনি বেশ শক্তভাবে বাধা দিয়েছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে আজারই সেই প্রশ্ন একটু পর যাচ্ছি আপনার আচ্ছা প্রথমত আসাদ আমি কি পরিবারের ছেলে এটা তোমার বোধে কিছুটা জানা আছে এবং অনেকেই জানেন আমার বন্ধু বান্ধব যারা ঘনিষ্ঠ আছে এবং কি ইসলামিক লিডাররাও জানেন আমি কি পরিবার থেকে এসছি অন্তত আমাকে না খেয়ে থাকতে হয় না এবং আমি যদি আসলে চাইতাম তাহলে হয়তো বা আমার নিজের প্রফেশনে থেকেই আমি বোধ হয় ভালো করতে
যে আমি টাকা পয়সা দিয়ে করব টাকা কারণ কারণ হচ্ছে টাকা পয়সা আমার যতটুকু আছে যথেষ্ট আছে বলেই মনে করি এবং আমি বরঞ্চ আসাদ মানে বলতে দ্বিধা নেই যে আমি মা বাবার যেহেতু একমাত্র ছেলে আমি বাংলাদেশে অনেক কিছুই আমার প্রপার্টি পড়ে আছে আমি তো সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করারও চেষ্টা করিনি এমন না ইসলামে ফিরে এসে বাংলাদেশে গিয়ে আমার প্রপার্টি পুনরুদ্ধার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেছে তাও তো করিনি আমার আম্মা বাংলাদেশে মনে হয় রিচেস্ট মানুষের মেয়ে কন্যা আমি তার প্রপার্টিও নিয়ে নি আব্বারটাও নিয়ে নি আম্মারটাও নিয়ে নি আম্মা আমাকে নর্থ কেরালায় কিছুদিন আগে রাগ করেছেন তুমি থেকে যাও আমার কাছে এখানে খাওয়া দাওয়া ঘুমাও আমি সেটাও করিনি সুতরাং আমাকে মানে কি কারণে আমি এই ধান্দাবাজিগুলো করব মানে জিউইশ খ্রিস্টান ইহুদিদের সাথে আমার কাছে বুঝে আসে না আমি তো সৌদি সরকারের সমালোচনা থামাইনি আমি তো তাদের বিভিন্ন রকম নীতির ব্যাপারে কনস্ট্যান্ট কথা বলেছি সালমানেরও আমি প্রচণ্ড সমালোচনা করেছি যেটা গেলে সালমানের মধ্যে আমার গলা কাটবে কিনা কে জানে আমি তো ইহুদি ধর্মেরও সমালোচনা করেছি আমি তো ইসরায়েলের সমালোচনা করেছি সিরিয়ার সমালোচনা করেছি এমন কি তুমি দেখেছো হয়তো বা সেটা হচ্ছে আমি খ্রিস্টান ধর্মেরও সমালোচনা করেছি কয়েকদিন আগেও সুতরাং দুদিন আগেও সুতরাং আমাকে কে দিল আমি বুঝি না যে কার পক্ষে কথা বললে আমি টাকা পাচ্ছি এটা তো আমার কাছে বুঝেই আসে না বিএনপি সমালোচনা করলে আমি দিকে টাকা খাচ্ছি আমি দিকে সমালোচনা করে বিএনপি টাকা খাচ্ছি এত টাকা তো করবো টাকি অথবা দিলে অবশ্য আপত্তি নেই যদি দেয় আমি সেটা তোমাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে পারি আপত্তি নেই এখন এই আজহারির ব্যাপারে আসি আজহারি ব্রিটেনে গিয়ে ধর্ম ব্যবসা করতে চেয়েছিল এবং আমি দেখেছি আপনি খুব সরব ছিলেন বিষয়টিতে আগে থেকেই ঘোষণা দিয়েছেন যে আমি দেখে নেব কিভাবে আসে আপনার সাথে আরও অসংখ্য মানুষ ছিলেন তাদের হয়তো ভূমিকা বেশি বা আপনার ভূমিকা বেশি বা সবার ভূমিকা সমান বা কারোরই ভূমিকা নেই আমি স্টেট বলে দিই তোমাকে আমার সাথে সিক্রেট সার্ভিসেস কথা হয়েছে এটা লুকানোর কিছু নেই এটা ওয়েল ডকুমেন্টেড এবং আমি আমি তার ব্যাপারে আমার বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল তাকে না আনার ব্যাপারে এবং আমি এটা লুকানোর কিছু হ্যাঁ এই যে তিনি মালয়েশিয়াতে আছেন এখন মালয়েশিয়া থেকে তাকে রিমুভ করার চেষ্টা করব হ্যাঁ মালয়েশিয়াতে তিনি সেভাবে কোনো সেমিনার করতে পারেন না ইনডোর সেমিনার করেন বাংলাদেশে যেমন শীতকালে বসে চিৎকার চেঁচামেচি করতেন সেরকম করতে পারেন না এবং তিনি সেই মালয়েশিয়াতে ধর্ম প্রচার না করে সৌদি আরবে গিয়ে ধর্ম প্রচার না করে দুবাইতে গিয়ে ইউনাইটেড স্টেট বা ব্রিটেনে যেতে চাইছেন কেন সেখানে ধর্মের ধর্ম প্রচার নাকি ব্যবসা আমরা দেখেছি আইওর মতলব ছিল অনেক কিছুই তার মতলব ছিল অনেক কিছুই আসা এখানে এখানে ফ্যানাটিসিজম ইউকেতে বাড়ছে এটা ভয়ঙ্করভাবে বাড়ছে এবং এটাকে আমরা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি শুধু আজারি নয় বাংলাদেশে আব্বাসি সহ যে সকল ফ্যানাটিকরা আছে তারা যদি কখনো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আসার চেষ্টা করে তাদেরকে রোখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আমরা করি এরপর একটি বিষয় আমরা দেখলাম যে আজহারি মালয়েশিয়া তারা যেটার বিরুদ্ধে থাকে অর্থাৎ তাদের একটাই বক্তব্য যে ঈদে মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধে তারা ফতোয়া দিয়েছে আহমদুল্লাহ তার সাথে ছিল তারা দুজনে কিন্তু ঈদ ঈদে মিলাদুন নবীর সময় মালয়েশিয়াতে প্রোগ্রাম করেছে ইনডোর প্রোগ্রাম এবং আচ্ছা দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আমার 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 ব্যাটারি হঠাৎ করে যাই করে যাই করছে আমার ল্যাপটপে যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যায় আমি আমার মোবাইল থেকে চট করে আবার ঢুকে যাব ডোন্ট ওয়ারি হ্যাঁ ঠিক আছে গো হ্যাঁ তো এটাই প্রশ্ন যে এই যে ধর্ম ব্যবসা তাদের এখন ঈদে মিলাদুন নবীর বিরুদ্ধে বলে আবার মালয়েশিয়াতে পড়ে বসে তারা সেটি পালন করছে এই দ্বিচারী আচরণ আসলে কেন যখন যেখানে এটা তো আসলে ভাইরাস তারা ভাইরাস ক্যারি করে যেখানে তারা যেটা করে তারা ধান্দামি করতে পারে সেটা করে তারা সেটা সেখানেই করবে কিন্তু বরঞ্চ এটা বরঞ্চ ছুটে দিচ্ছে তোমাকে এই সুযোগটা নিয়ে নিচ্ছে আমি সেটা হচ্ছে ঈদে মিলাদুন নবী তো দূরের কথা ঈদে ইন মোহাম্মদের প্রকৃত ডেট অফ বার্থ যদি তারা কেউ প্রমাণ করতে পারে আমি মুফাসে ইসলাম ইসলামে ফিরে আসবো সুতরাং মিদাদন নবী সিরাতুন নবী তো পরে মোহাম্মদের প্রকৃত ডেট অফ বার্থের ব্যাপারে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ নয় যেমন ফর এক্সাম্পল তুমি ইবনে ইসহাক বলছে বারি রুবি ওয়াল কিন্তু ইবনে ফাসির সহ বিভিন্ন রেফারেন্সে তুমি যদি দেখো কেউ বলে দশ কেউ বলে এগারো কেউ বলে নয় কেউ বলে এক কোনো কিছুতে আসলে তার ডেট অফ বার্থই তুমি প্রমাণ করতে পারবে না অপেক্ষা করছি ওকে তো বন্ধুরা আপনারা এতক্ষণ ধরে যারা দেখছিলেন আপনাদের ধন্যবাদ দেখার জন্য আমি আবার মুফাসুল ইসলামকে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি এই আচ্ছা এই মুহূর্তে প্রায় দুই হাজার মানুষ আমাদের দেখছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য মুফাসুল ইসলাম শীঘ্রই আমাদের মধ্যে যুক্ত হবেন একটু অপেক্ষা করছি হ্যাঁ হ্যাঁ মুফাসুল আবার যুক্ত হয়েছেন 
আমি মেবি অ্যাড করতে পেরেছি আচ্ছা আপনার আগের প্রোফাইলটাকে আমি রিমুভ করি তো মুসলিম বাংলাদেশের একটা আপনার কাছে আসলে আপনার ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে খুব দেখাও যাচ্ছে না অন্ধকার হয়ে গেছে আপনার চার শেষ প্রশ্ন করব যে আপনি বাংলাদেশের এই যে প্রগতিশীল যারা মানুষ রয়েছেন এবং যারা আসলে আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন যে জীবন বাজি রেখে এক প্রকার এই কাজগুলো করছেন এবং আমাদের যে এই ভিডিওটা চলছিল চলাকালীন অবস্থায় সাইবার অ্যাটাক হয়েছে নানাবিধ আমাদের সামনে পেলে কোপায় দূরে থাকলে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা আশ্রয় নেয় এই তাকিয়াবাজিগুলো করে এরপরেও যারা এই চিন্তা এই সংগ্রামের সাথে যুক্ত তারা কতটা সফল হবেন আপনি এই বিষয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা কি কি মনে করেন আসাদ তুমি এখন পরিচিত ছেলে আমি আমাদের নিশ্চয়ই সেই দিনের কথা মনে আছে যেদিন তুমি প্রথম এসলে কথা হলো আমার সাথে আসাদ আমরা কি এক এক করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি না এখন কি অসংখ্য ছেলেরা মেয়েরা কথা বলে না তারা কি এখন ভিডিও করছে না কথা বলছে না লিখছে না অসংখ্য সুতরাং এটা বারবেই সামনে যাবেই যাবে বরঞ্চ আমি বলবো যারা কিনা হুমকি দেয় ধামকি দেয় গাড়ি দেয় তাদেরকে বলবো আপনার একটু বৈচিত্র্য নিয়ে আসুন এই জন্য নিয়ে আসুন যে আপনাদের এগুলো শুধু শুধু এক ঘেমি হয়ে গেছে আপনার যখন গাড়ি দেবেন দয়া করে আপনার শুদ্ধ বাংলা গাড়িটি দেওয়ার চেষ্টা করবেন অন্তত বাংলা ভাষাকে ধর্ষণ করবেন না এবং আপনারা যখন হুমকি দেন আপনারা দেখতে বৈচিত্র্য নিয়ে আসেন একই কথা শুনতে 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 এখন হুমকি আর হুমকি মনে হয় না এখন মনে হয় যে এটা একটা এন্টারটেনমেন্ট কিন্তু এগুলো করে লাভ হবে না কারণ কলমের জয় হবেই হবে অস্ত্রের বিরুদ্ধে সালমান রুশদিকে তারা এক চোখ কানা করে দিয়েছে তাই না তারা বলে তার শব্দটি ব্যবহার করে এক চোখ কানা করে দিয়েছে আমার কথা হচ্ছে সালমান রুশদি লক্ষ লক্ষ মানুষকে দৃষ্টি দিয়েছেন সালমান রুশদির এক হাত নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু সালমান রুশদি লক্ষ লক্ষ মানুষকে লিখার শক্তি দিয়েছেন অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এটা যদি আমরা যদি হেরে যাই তাহলে আসার যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি জানো সেটা হচ্ছে সভ্যতা জয়ী হবে না অসভ্যতা জয়ী হবে যুক্তি জয়ী হবে না কুচুক্তি জয়ী হবে কিন্তু এটা তো ইতিহাস প্রমাণ করে না ইতিহাস প্রমাণ করে মানুষ আস্তে 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 সভ্যতার দিকে গেছেই গেছে তাই আলটিমেট জয় তো অবিসম্ভাবী এটা হতাশ হওয়ার কিছু নেই এবং দেশ যত শিক্ষিত হবে সমাজ যত সুশিক্ষিত হবে এটা তত আমরা রেজাল্ট দেখতে পাবো এটাই হচ্ছে সত্য মফসুল ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে আমাদের লাইভটি চলছিল প্রায় দু হাজার মানুষ ইউটিউব এবং ফেসবুক মিললে দেখছিলেন অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছিল এই প্রশ্নগুলো থেকে আপনাকে আরও একবার আপনি অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আছেন আর একবার আপনাকে এই প্রশ্নগুলো যাচাই বাছাই করে জানার চেষ্টা করব বন্ধুরা আপনারা যদি আরও কোনো প্রশ্ন করতে চান করে রাখতে পারেন লাইভটি চলাকালীন সময়ই অনেক ধরনের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি সেসব থাকবেই পথে হাঁটতে নামলে বাধা আসবেই অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন মোহসুল ইসলাম শুভ কামনা আপনার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ আসাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার টু ইয়ার অডিয়েন্স অ্যাজ ওয়েল থ্যাংক ইউ দর্শক বন্ধুরা আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি